Kwa hivyo tunaangalia hadithi. Hadithi mtu ukikuuliza hadithi utasema ni nini? Hadithi. Hadithi unasema tuli masimulizi yanayowasilishwa kwa lugha ya nadhari. Ni masimulizi. Kwa hivyo masimulizi haya kumbuka ni masimulizi ya matukio. Kwa hivyo mtu wa hapa katika swali hili mwanafunzi anaweza kuulizwa sifa za hadithi na sifa za hadithi ni kuwa huwa na uhusika wa aina nini mbalimbali mbali. na ukitoa hivyo kwa sababu wakati mwingi wanakuambia ueleze unapeana mfano wa aina hizi ya uhusika kunaweza kuwa na uhusika binadamu kunaweza kuwa na uhusika wanyama miti mawe na miungu pili a uh, Hadithi huwa na ploti ya moja kwa moja au unaweza kusema inakuwa na ploti sahili. Sahili kwa maana ya simple. Kwa hivyo kuna tukio unaelezwa tukio kutoka mwanzo hadi mwisho. Hakuna mahali unakata katikati kama umeelezwa masimulizi yanahusu tuseme msichana anaitwa Maria. Unaelezwa Maria alizaliwa wapi si ndio? Akakuwa hadi akaolewa si ndio? Hadi kufa kwake. Kama ni masimulizi yanaenda hivyo au kama unaelezewa kuhusu mtu anasafiri na mtu anatoka ukitoka Nairobi ukienda Kisumu unafika wapi kwanza umetoka Nairobi wapi kwanza <laughs> eh una na eh, naivasha na kuru uh-huh. gilgil vizuri gilgil ni nyuma wewe iko hapa katikati gilgil iko katikati ya naivasha na nakuru kwa hivyo nakuru unaenda Kisumu <laughs> Eldoret unapitia Eldoret ukienda Kisumu hiyo <laughs> ni ndiye ndefu sana unarudi nyuma ni wapi unajua twende huko twende Mombasa <coughs> eh <coughs> tutoke Mombasa si ndio tutoke hapa twende Mombasa ah tutoke Nairobi Nairobi unafika wapi eh Mhm. Unafika sio uh, yeye yeah, anaona tu sio kimao. Unafika kwanza hapa junction makutano chumfi, si ndio? Haya yeah. uh, chumfi. Tunaenda Mombasa. Oh, kuna pengine hapa katika tu kunaitwa Malindi. Chisa. Alafu salama. Alafu Sultan Hamud. Aha. Mtito wa ndei. Kuna mali kwingine huko? Eh mali. Ndio mtito wa ndei. Alafu unafika wapi? Ni msambue ni ama ni wapi hapo katikati. Alafu unafika Mombasa. Eh, hakuna mtu anajua Kisumu. Kwa hivyo matukio yanafuatana yana hivyo, yanafuatana vile. Yaani plot yake ni sahili. Tatu huwa na lugha ya nadhari kama vile tulieleza lugha yake yani maelezo yake yanatokea kwa moja kwa moja yani ni mfululizo kama vile huu unaeleza hadithi si ni maelezo ya nadhari yanafululiza aya hadithi pia huwa na fanani fanani ni nani yule ambaye anatoa si ndio anatoa ile hadithi mbele ya wahusika kwa hivyo hiyo ni sifa pia huwa na matukio ya kweli na mengine ya kubuni ukiangalia hadithi kuna baadhi ya matukio ambayo ni ya kweli yameshawaitokea kama ukiangalia hadithi za mashujaa Mashujaa si wameshawahi kuweko. Kwa hivyo wamefanya matukio. Lakini pia kumbuka kuna soga. Soga matukio mengine ni ya kubuni. Watu wameongezea tu. Pia utambwa jioni. Hadithi utambwa jioni baada ya shughuli za mchana. Asa wakati watu wanagojea chakula uh, kuiva wakati huo ndio hadithi zinatambwa. Pia uwasilishwa kwa hadhira hadhira ni wale wasikilizaji au wale wapokezi wa ile hadithi pia huwa na mahali mahali maalum pa kutambia kwa kawaida huwa ni nyumbani au nyumba ya watu au mapale mekoni au wakati mwingine inaweza kuwa ni uwanjani dhima au muhimu wa hadithi kwanza hadiri huridhisha elimu ya jamii yani unaweza kupata maarifa ya jadi kama vile ya sayansi ya kilimo mbinu za uwindaji tiba ukunga Pili hadithi ukuza uwezo wa kukumbuka kwa sababu kumbuka hadithi inapokezwa kwa kutumia mdomo. Kwa hivyo kwa sababu uko mbele ya watu unatoa uwezo ukasoma mahali lazima ukumbuke. Kwa hivyo ndio maana tunasema inakuza ule uwezo wa kukumbuka kwa sababu lazima uitoe upya 
mbele ya watu pia hadithi uh, uhifadhi na kuendeleza historia ya jamii kwa mfano unaweza kujua mashujaa waliopata kuathiri historia ya jamii zao kama Luanda Mageri wa Waluo Fumo Liongo wa Waswahili au Wangu wa Makeri wa, wa Kikuyu pia nilikwambia kuwa hadithi ni kitambulisho cha jamii yani um, kulingana na ngano fulani au migani usishwa na jamii fulani kama vile wangu wa makeri anahusishwa na jamii ya nini wa kikuyu ukiangalia pia ukuza ujasiri wa kuzungumza hadharani una ule ukakamavu unaweza kuzungumza mbele ya watu inakuza ule kwa sababu wakati unatoa hadithi unasimama mbele ya watu na kuitamba pia hadithi unganisha watu inaunganisha watu kwa sababu wanakuja pamoja ili kusikiliza hadithi kwa hivyo mnakuwa pamoja. Kwa hivyo ndio maana tunayesema hivyo. Hadithi uh, lazima katika hadithi uzungumzie sifa za mtambaji. Mtambaji ni yule ambaye anatoa hadithi mbele ya, si ndio? Hao unaweza kumuita fanani. Kwa hivyo kwanza lazima awe mbunifu kwa kiwango cha juu. Lazima awe mbunifu ili aweze kutamba hadithi ambayo inaweza kuvutia. Kila wakati ana, eh, hadithi yake inavutia na inachangamsha na inatolewa upya. Kwa mfano kuna, kuna wakati mwingine uh, tunakuwa na wale ambao wanakuja kuzungumza kutupa motisha hapa shuleni ingawaje si hadithi ndio ujue ye, hao wengine hawajui kutamba. Mtu anakuja anazungumzia kitu akirudishwa tena anazungumzia mambo yale yale. Huwa sipendi. Unapaswa kutamba kitu upya. Mtu akizungumza mbele ya watu unazungumza kitu ambacho si jana ulikuwa unazungumza. Watu wengine unafikiria unazungumza kitu upya lakini si upya. Mimi nimeshawaiona watu sana kwanza pale kwa Gwaride unafikiria nimesimama pale nazungumza kitu nafikiria nazungumza kitu kipya lakini narudia kile kile Kwa hivyo ili uweze kuwa mtambaji bora lazima uwe na ubunifu wa kiwango cha juu lazima kila wakati unaomba ile hadithi upya kulingana na hadithi na kulingana na muktadha wakati huo nili kinaendelea wakati huo mahali hapo ili uweze kuchangamsha hadhira pia lazima uijue hadhira yako na mahitaji yake. Kwa mfano nyinyi ni, 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 ni kizazi kipya. Mnaitwa kwa Kiingereza generation Z. Generation Z na hii yangu ni tofauti kabisa na kwambia kabisa. Hey. <laughs> nyinyi uh, watu wa siku hizi, yani mtu a uh, a, uh, yani hajali. Hajali anafanya mambo hajali hajali kwanza mkifunga shule ujali unaona mtu vile amegusa simu hata itoki hapo naambia mtu cha kugusa simu aski aski hata ukimwambia unamwambia unajua uta, utaelewa masomo hapo inaweza kukuathiri kila wakati hata akisikia kama amelala fadhali ya mke achukue hiyo simu unamwambia huyu mtu unaweza kujibu kesho si umelala ai utamka na siju unasikieje kama umelala unaangalia tena Huyo mtu kutoka asubuhi yuko katika TikTok hata achoki na kufanya hivi uchoki hata ukirudia uchoki yani unaambia mtu enda enda ukalime na ni mwanafunzi na ni vizuri kwa sababu uh, uh, tunataka tu ujue mbinuishi za maisha huo uambie ulime kama kitu kibaya anataka ujue mbinuishi za maisha hey. anaenda huko na redio ya simu anaweka hapa analima lima anaihamisha <laughs> Mimi nashangaa huku ni wapi? Huku ni wapi? Huku ni wapi? Unahama na simu? Una unahama na simu. Hata inaweza kutolea kwa shamba. Si kitu kitoke mpaka mtu kidogo anasema tupumzike kidogo ndio afanye hivi. Kwa shamba. Mimi naweza kukuelezea kuhusu kizazi hiki unaweza kimbia. Hiki kizazi kinaweza liza mtu. <laughs> Tuendelee. Pia uh, mtambaji lazima aweze kuielewa na kuidumu lugha ya dhira yake. Lazima aelewe lugha ya dhira yake vizuri kwa sababu anaweza kutumia maneno ambayo yana yanaathiri vibaya ile hadhira yake. Lazima afahamu hata ile maana. Pia lazima aelewe mazingira ya dhira yake. Yaani wanaishi wapi? Eh, hadithi yale mazingira ndio aweze kuanisha vizuri na mantari. Kwa mfano uh, mtambaji anaweza kutoa mfano wa rais kama mazingira ya dhira yake pana rais, si ndio? Lazima akitoa mfano anayokuja kuzungumza na wanafunzi lazima atoe mfano unahusu wanafunzi. 
Hawezi kuwa amekuja hapa kuzungumza, alafu anaanza kutoa mfano wa polisi. Hapana, anatoa kulingana na ile hadhira. Pia lazima hawe na ukakamavu. Yaani hawe na ule ujasiri wa kuzungumza hadharani. Lazima hawe mcheshi. Ile kuivutia ile hadhira yake, kuichangamsha hadhira yake na kuna samakini yao wakae pale. Kuna usika wengine wanazungumza alafu ni kama tu pale kanisani. Kwa kanini unafikiria wakati mwingine unasema napenda huyu padre? Sipendi huyu padre. Kwa nini una, 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 una wengine wanakuja wanazungumza mali mtu amesimama hivi? Kwanza kueleza, anaeleza kama amesimama hapo hata ihusu wanafunzi. Ana, kwanza anaanza kusema sipendi wale wanasema wakati oh, nilikuwa mwanafunzi sasa nilifanya nini? Sasa huwa anashangaa. Ndio maana tunakwambia kama uko hapa na unataka kuwa uh, pasta. Mubiri. <laughs> na uko hapa, kwa nini unacheka? Hiyo ni kazi ya Mwenyezi Mungu. Na uko hapa unataka kuwa mtawa. Lazima usome. Kwa sababu mimi sipendi watu waniambie, waniubirie kama hujasoma kuniliko. <laughs> sipendi. Kwa sababu utaniambia mambo ambayo anafanya nini? Yananigusa. Utaniambia sasa nini utaniambia? Nitakoja huwa wakati mwingi na uvumilivu kwa sababu ni watu wa Mungu na wametumwa na Mwenyezi Mungu na ngojea vizuri. Na ngojea vizuri. Kuna ule padri ambaye alitolewa, alikuwa anaitwa nani alikuja? Hata wewe alikuwa anakuvutia. Uko pale hata unasikia vizuri. Unasikia. Paka siku moja siku unajua kama amesoma sana. Bwana mwaniki akaniambia unajua huyo padri vile amesoma. Ndio nikasema, "Oh, unaona." Hakuna wakati alikuwa anakuja hata wanafunzi wote wanampenda. Kwa nini? Sasa wewe ujaenda ka sekondari umefika darasa la nane. Alafu unakuja sasa uambie munyoki mambo ya Mwenyezi Mungu haitawezekana. Haitawezekana. Atufikirii. Yale mambo unaniambia atupo pamoja kabisa. Kwa nini jambo la kwanza utazungumzia uchawi? Huo anaanza na uchawi. Uchawi lazima uzungumze kuna mtu anaonewa na uchawi na uchawi. Unajua sasa ukianza kuzungumzia uchawi hata na blackout. Kwa sababu uchawi hauna idhibati. Hauna idhibati, idhibati iko midomoni ya watu. Si sayansi, haina idhibati. Imeumbwa na binadamu. Ah, oh, haina idhibati. Evidence. Haina yeah, evidence. Evidence iko watu gossiping. Ule ameniroga ndio maana nimefanya hivi. It has no evidence. Aliniroga ndio maana mimi niwekua fukara alifuroga vipi hiyo fukara inaanisha jina wewe na unalala mpaka saa 4 sielewi Ni kama vile unasikia huyu ana mashetani ati hapo kwao anakuwa kuku usiku nagoja na hapo siku yote endelee Uwezo lazima pia fanani aweze awe na uwezo wa kushirikisha hadhira lazima aweze kushirikisha hadhira na ashirikisha hadhira katika nyimbo Aha au tuseme kama kuna mashairi ya kopale. Pia kuna vipera vya hadithi. Vipera vya hadithi uh, ni kwanza kuna hadithi za kubuni na hadithi za kihistoria. Katika hadithi za kubuni tuangalia hurafa tutataja ni nini, istiara, ngano za usuli, ngano za mashujaa, ngano za mazuri. Katika hadithi za kihistoria tutaangalia magani, visakale, tarihi kumbu kumbu shajara na mapisi um, katika ngano tuanze na ngano kwanza ngano jua ni hadithi za kimapokeo ambayo hutumia wahusika kama vile wanyama au miti kwa hivyo muhimu kuliza ngano tu unasema ni ni hadithi za kimapokeo unasema tu zina wahusika ambao ni wanyama vitu hivyo tu umeshapata umuhimu au tuanze na zile sifa za ngano kwanza ngano huwa na formula ya mwanzo na mwisho. Formula ya mwanzo katika ngano ni hadithi ya hadithi unajibu? Eh, na ile 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 formula ya mwisho ya hadithi yangu inaishia hapo. Eh. Hadithi pia huwa na Hadithi huwa ni za kimapokeo. Kimapokeo ina maana kuwa zinapokezwa kutoka kizazi kimoja hadi nini kingine. Eh. Hiyo ni sifa. Pia had, ngano ni ngano tunazungumzia ina urudiaji mwingi sana. Kwa mfano unaweza kusikia uh, kuhusu zimwi likakimbia, likakimbia au musika fulani akakimbia au akaenda, akaenda, akaenda. Kwa hivyo kuna urudiaji mwingi katika ngano. 
pia uh, ngano huwa na uhusika wengi wahusika ni kama vile tu nilikuelezea wakati ulikuwa unazungumzia hadithi uhusika ni wengi na ina yake ninyi kuna binadamu mazimwi miungu mashetani na katika ngano huwa kuna matumizi ya nyimbo na nyimbo hizo zinaweza kuleta kitulizo katika athira yani kwa sababu wakati mwingine unatamba hadithi na hadithi inakuwa na matukio mengi hadithi pia huwa na ploti sahili nilikuelezea kuhusu yani aina mbili ya urejeshi ploti yake inakuwa inaeleweka moja kwa moja na kuna matumizi mengi ya fantasia yani fantasia ni mambo ya kufikirika au mambo ya ajabu yasiyo ya kawaida kwa mfano binadamu anageuka kuwa ndege na anaanza kuruka na uh, tuangalie umuhimu wa formula ya ufunguzi kwa sababu formula ya ufunguzi haijaangaliwa formula ya tunaangalia ile umuhimu wa formula ya ufunguzi kwa sababu mwaka jana wakati walifanya uh, mtihani wa KCSC 2019 mwaka jana wali, walitoa umuhimu wa formula ya kuhitimisha mwaka huu mwezi wa nne wakati walifanya KCSC mwaka 2021 walileta tena formula ya kuhitimisha. Kwa hivyo formula ya ufunguzi ndio ijafanywa. Kwa hivyo muhimu ile formula ya kufungua. Kwanza formula ya ufunguzi lazima ujue ni ile paukwa, msimulizi anasema paukwa adhiri inasema pakawa. Msimulizi anasema hapo zamani za kale anaendelea. Au msimulizi anasema paukwa, adhiri inasema pakawa. Msimulizi anasema sahani, adhiri inasema msimulizi anasema giza. Eh, la mwizi. Msimulizi anasema na kiboko je? Eh, hivyo hasira inasema cha mtoto mkorofi msimulizi hapo zamani za kale. Kwa hivyo lazima ujue umuhimu. Kwanza kuvuta madhira ya akili. Kuvuta makini ya hadhira. Yaani nafanya wale ambao wanatambiwa hadithi wawe tayari kusikiliza. Kuvuta makini ya hadhira. Wako tayari kusikiliza. Pili utambulisha mtambaji. Yaani nakujulisha nani anatamba kwa sababu akisema hivyo tayari umeshajua ni huyu ndiye anatamba kwa sababu ni ameanza hiyo formula ya ufunguzi. Yaani nitangaza ule mtambaji. Tatu, uashiria mwanzo wa hadithi. Huo ni umuhimu mwingine wa formula hiyo ufunguzi. Yaani nashiria ile mwanzo wa hadithi. Huweka mpaka kati ya ulimwengu halisi na ulimwengu wa hadithi. Yaani unaweka ule mpaka uh, kati ya ulimwengu halisi na ule ulimwengu wa fantasia ndio tunauita ule ulimwengu wa hadithi. Inaweka ule mpaka. Yaani inaambia hao wasikilizaji kuwa wameingia katika ulimwengu wa ubunifu. Kwa mfano wanapoanza hapo zamani za kale hapo tayari anaanza kujua moja kwa moja wauzika hao wanaweza kuwa ni wahusika ambao wameumbwa huleta hadhira na mtambaji pamoja yani hapo tunasema hivi inaleta hadhira yule na mtambaji pamoja kwa sababu hadhira iko pamoja na mtambaji na kuja inakuwa sasa kitu kimoja kwa sababu anamsikiliza Aya kuna formula ya kumalizia muhimu au ile ya kuhitimisha na unahitimisha una, una hadithi wakati mwingi unasema hadithi yangu inaishia hapo au unaweza kusema wakaishi raha mstarehe kwa hivyo muhimu wa formula hii ya kuhitimisha ni kwanza uashiria mwisho wa ngano utangaza funzo mm-hmm. pia uh, uwapa wasikilizaji changamoto
ina inakufanya kufanya kitu yaani kuwa inakupa ile changamoto ya kuwa mtambaji mashuhuri kwa mfano uh, pia umpisha mtambaji anayefuata upisha shughuli inayofuata pisha ile shughuli inayofuata ikiwa tuseme kile kipindi cha utambaji kimekwisha unaona inapisha ile shughuli pia uh, utoa athira kutoka ulimwengu wa fantasia au ule ulimwengu wa ubunifu Uitoa dhira kutoka ulimwengu wa ubunifu na kuashiria kuwa imerudishwa katika ulimwengu halisi sasa. Na pia uh, formula hii ya kuhitimisha uh, ni kitulizo cha hadhira. Kwa hivyo inakwambia sasa uache kuwa makini. Au kama ilikuwa inakusumbua ukitaka kujua itahitimika vipi sasa unatulia. Umuhimu wa ngano ni ni huwa ni kama njia ya kuelimisha. Inakupa elimu ya jadi, hutumiwa kuonya, kuadilisha. Na haya yanapatikana kutokana na mifano ya yale yanayofikia uhusiano katika hadithi. Pia ni kitambulisho cha wanajamii. Wana Kwa sababu ngano kuzungumzia uh, mitazamo ya jamii moja. Pia uh, utumika kustawisha lugha au mbinu za kusimulia. Yaani unaweza u, unapata ukuza ule uwezo wa kufikiri haraka na kutatua hali ngumu zinazowakabili watu. Na pia uburudisha na kuwapa watu mapumziko. Kwa hivyo kumbuka nilikwambia ukitoa hoja hakikisha kuwa imejielezea. Kwa kuhakikisha kuwa sentensi yako ina maneno ngapi? Tano na kuendelea. Hapo ushaeleza. Ah kutoka pale tuzungumzie ngano za mazimwi. Ngano za mazimwi wa usika wake ni mazimwi. Sifa zake ni kwanza kujaa ubunifu. Inakuwa uh, ni ubunifu ama ni uharibifu, si ubunifu. Kujaa uharibifu. Wahusika wake wengi wanakuwa ni maasidi, si ndio? Eh, wenye tamaa wana uovu katika jamii. Kwa hivyo ni ina uharibifu pia unakuwa na matumizi mengi ya fantasia. Kwa mfano uh, wahusika wengi katika ngano za mazimu. Si mazimu ni nini kwanza? Hmm? Si sitaki na Kiingereza. Ni wahusika ambao si binadamu, si wanyama, si miungu na si mashetani. Wakati mwingi wanaweza kuwa hata wana macho kama binadamu wana mbili wana ngapi? Tatu. Eh. Kwa hivyo wakati mwingi huwa na matumizi mengi ya fantasia, yani mambo ya kufikirika. Wanaweza kuchukua mwili sura ya binadamu nusu na nusu mnyama. Pia sifa nyingine ya ngano ya mazimu nafikiria ni katika kila ngano uh, mazimu tenda kama binadamu. Ufunza maadili, hiyo ni sifa na huwa na kipengele cha safari. Safari ni ile motifu ya safari. Yaani mazimu lazima yatembee kutoka mahali fulani mpaka fulani. Lazima wasafiri. Kuna hiyo katika ngano za mazimu tunaita motifu na kipengele cha safari. Kuna hurafa, hurafa ni nini? Hurafa ni ngano zenye wahusika nini? Wanyama, hivyo tu. Lakini kumbuka wakipewa uh, 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 wahusika hawa uh, 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 wanyama lazima wawe na tabia za nini? za kibinadamu. Kwa hivyo sifa za hurafa ulisema hurafa sifa yake moja ni wahusika wanyama, vivyo hivyo. 
Wanyama hupewa tabia za binadamu. Hutoa uh, maadili ya kuchekesha. Yaani inatoa ile maadili ama kama inakuonya inakuonya kwa kutumia kuchekesha. Pia uh, na ndio tumesema kuwa ucheshi wa mwingi. Hiyo ni nyingine. Tumesema maadili hutolewa kwa kuchekesha na pia huwa na ucheshi mwingi. Na mwisho uh, urafa hutoa matumaini kwa wanyonge. Hutoa matumaini kwa watu ambao ni wanyonge. Hapa tumeelezwa kuhusu sababu za kutumia wahusika wanyama katika urafa. Kwanza ni kwa sababu matumizi ya wanyama ni mbinu ya sitiari. Na hapo kisa kuhusu binadamu kinaeleweka bila kufadhaisha hadhira yake, bila kuwapea fadhaha. Pili, matumizi ya uh, wanyama upunguza makali. Makali ya mguso. Kwa mfano, uh, kuna kile kitabu, lakini huwa msomi sana mimi mge. Kuna kitabu, uh, kilikuwa kinaito Animal Farm kwa kingereza kika geuza kia shamba la wanyama. Usika wote ni wanyama. Lakini ukiangalia uh, wanazungumzia masuala ambayo ni kawaida yako katika nini? Katika binadamu. Kwa hivyo ule unyonge. Pia utoa mafunzo kwa njia ya ucheshi ndio maana wanatumia nini? Wanatumia wale wanyama.